Hello, si Alvin of Alvin Tries Tech and I do tech reviews, tech tips, and tech guides. Pinakikilala ko sa inyo ang halimaw na gaming laptop na to, ang Acer Predator Helios 300. Okay, isa to sa mga pinakabagong gaming laptop ng Acer, ang Acer Predator Helios 300. Pero bago ang lahat, if you haven't subscribed to my channel yet, subscribe by clicking the subscribe button down below and hitting that bell icon so you get updated whenever I post videos. And also, shout out to Circuit Base for lending me this unit. If naganap kayo ng gaming laptop or workstations pero gusto nyo at a discounted price, magandang i-check out yung Circuit Base, link down below. Meron pasabog ng Circuit Base na freebie at upgrade sa laptop na to, so panoorin nyo hanggang dulo ng video na to para malaman nyo. Okay, Simulan muna natin sa design ng laptop na to. Kitang kita agad natin na hindi siya ganun ka flashy katulad ng ibang mga gaming laptop. So yung mga bago kasing gaming laptop, mas napapansin nila na yung market, mas gusto na natin yung medyo subtle lang na design. Very muted lang, hindi siya ganun kaingay, hindi niya pinoproclaim na uy gaming laptop ako. Moving on naman dun sa body niya, yung laptop na to, gumagamit siya ng aluminum para sa cover niya and dito sa keyboard deck. Pero plastic yung ilalim. However, as in pag mo talaga tong laptop na to, very premium ng feeling niya. Talagang napaka katibay niya, alam mo na magtatagal siya. Ngayon, doon naman tayo sa keyboard niya, guys. So, ang keyboard na to is RGB lit na keyboard. Para doon sa mga mahilig sa RGB lights, yung gusto makulay yung buhay nila, bagay na bagay sa inyo itong laptop na to. Kasi sa keyboard pa lang, RGB yan. So, pag sa gabi din, or kung sakaling madilim sa kwarto nyo, napakadaling gamitin ng laptop na to. So, kung kayo, very necessary na may numpad yung mga laptop ninyo, at least ito, meron siya noon, maganda siyang option for you. Ngayon naman, doon sa pinaka-experience or usage ng keyboard niya and then ng trackpad. Nagamit ko na siya nakapaglaro na ako dito sa laptop na to guys gustong gusto ko yung experience when using the keyboard very tactile siya maganda talaga siya for gaming ngayon doon naman sa trackpad medyo kailangan mo siyang diinan para talaga magclick siya pero aside from that wala naman akong problema sa trackpad niya and supports naman guys sa left side meron siyang Kensington lock meron siyang charging port ethernet cable dalawang USB A port and then isang headphone jack and then sa right side naman meron siyang HDMI port mini display port USB A and then USB C port ang problema lang kung mapapag pansin natin guys, wala siyang SD card reader. So kung kayo kailangan nyo na may SD card port yung laptop ninyo, if ito yung kukunin nyo, reminder lang na kailangan nyo ng dongle para don. Isang bagay na kailangan nyo malaman sa laptop na to, yung exhaust nya nakalagay dito sa mga gilid nya and then sa backside. So kapag kayo gumagamit ng mouse at masyado siya nakadikit sa right side, mararandaman nyo yung init ng fan. Pero if ilalayin nyo siya ng konti, hindi nyo na rin naman mararandaman yung fan ng exhaust nya. So doon naman tayo sa screen guys. Ang screen nya ay full HD IPS panel. So kahit anong viewing angle yan, hindi kayo mahihirapan na tingnan tong laptop na to. With full HD pa, 1080p display, napakaganda ng pixel density niya. Guys, try ko na maglaro sa laptop na to talaga. Napakaganda ng quality ng screen niya. Ang ganda niyang tingnan, ang ganda niyang panoorin. At isa pa guys, dahil gaming laptop to, hindi tinipid ng Acer yung screen niya. So ang screen niya ay 144Hz display. Para lang alam nyo kung ano ibig sabihin nun, yung laptop na ginagamit nyo ngayon, on average, nasa 60Hz lang yan. Ibig sabihin, yung frame rates na pinapakita ng laptop na to, more than twice pa sa laptop ninyo. So yung movement, yung motion na nakikita sa laptop na to, mas smooth pa, especially for gaming. Ideal talaga pag gaming, mataas yung refresh rate nyan. So dito sa laptop na to, mapapasarap yung experience ng laro nyo dahil 144Hz siya. At kung papasin ninyo, same dun sa last laptop na na-review ko, slim bezel display din to guys. So very immersive yung gaming experience na makukuha nyo sa Helios 300. Ngayon, tapos na tayo sa design. Move on naman tayo sa portability ng laptop na to. So this laptop weighs around 2.3 kilograms. Okay, alam ko, medyo mabigat yun. Pero, for a gaming laptop, guys, that is relatively light na. Especially, gumagamit pa siya kasi ng bakal sa pinaka-body niya. And, natry ko na naman siyang buhatin. Although, nasa 2.3 kilogram siya, hindi naman talaga siya ganun kabigat. At yun nga, since slim bezel tong laptop na to, napapaliit nga yung pinaka-body. So, itong laptop na to, although 15.6 inches siya, mas maliit siya sa mga normal na 15.6 inch na laptop ngayon. Mas madali nyo siyang malalagay sa bag nyo and mas konti yung space na ititake niya whenever nagamit niyo siya. With battery life naman guys, I'm getting around 4 hours of use so hindi naman kayo mahihirapan na gamitin tong laptop na to whenever you take it out. Pero kung sakali mabusan kayo ng battery, good thing yung charger niya. Again, relatively mas magaan siya sa charger ng ibang gaming laptops. Pagdating kasi sa mga charger ng gaming laptop, talagang makakapal sila para talaga silang brick. Pero dito sa laptop na to, mas manipis siya. Halos kalahati ng size ng charger niya, yung size ng charger na ginagamit ko ngayon. Ngayon guys, doon naman tayo sa performance. Syempre, 
Siyempre, dahil gaming laptop to, ang habol talaga natin. Maganda ba yung performance nito? Kamusta ba siya kapag nagigame na ako? Well, simulan muna natin sa specs guys. So, napakabigatin ng specs ng laptop na to. Sa CPU, it sports an i7 9750H processor. So, one of the fastest CPUs in the Filipino market right now. At the same time, yung GPU niya, guys. ba diba? sa lagi ko sinasabi, kapag gaming laptop, kailangan talaga may GPU yan. So, ang GPU nito guys, is an NVIDIA GTX 1660Ti. Isa din yun sa pinakamabilis na GPU ngayon sa Pilipinas. So, kung gusto nyo na boosted talaga yung performance, eto dapat yung laptop na kinoconsider nyo. Isa pa, pagdating naman sa RAM, meron siyang included na na 8GB of RAM, and then sa storage, meron siyang 512 SSD storage. Napakalaki ng storage niya, guys. Para sa SSD storage, usually kasi 256 lang yan. Dito, 512. Pero, meron pasabog pa ang circuit base. So, panoorin nyo hanggang dulo ng video na to para malaman nyo kung ano yung mga freebies and upgrades na makukuha nyo kapag kinuha nyo tong laptop na to from circuit base. At yun nga guys, tinest ko tong laptop na to dahil doon sa tindi ng GPU nya at CPU nya. Grabe, with gaming guys, wala na. Finish na. Sobrang ganda ng experience ko sa laptop na to. I'm using a gaming laptop as well. Pero grabe, mas masarap talaga experience ko sa laptop na to. So sa games na nilalaro ko at ultra settings guys, napakadali lang makakuha ng high frame rates dito. Sa so, Overwatch, umabot ako ng 140 to 150 FPS dito. Napaka smooth talaga ng gameplay ko. Even at ultra settings yun guys. So you're getting the best possible graphics at very high frame rates. Grabe, panalo talaga tong laptop na to. For me, if may budget talaga kayo, kailangan yung i-consider tong laptop na to. Isa pang feature ng laptop na to, meron siyang turbo mode. So with turbo mode, tataas yung performance ng laptop mo as well as yung performance ng cooling fans niya. So hindi kayo may hirapan na maglaro for long periods of time. Hindi magta-thermal throttle yung laptop nyo. So tuloy-tuloy lang yung laro, wala kayong magiging problema dito. Note lang guys, na kapag ginamit nyo yung turbo mode, medyo lumalakas yung fan niya. Fortunately, since may headphone jack tong laptop na to, pwede nyo siyang kabitan ng headphone at hindi nyo na agad mapapansin yung ingay ng fans. Ngayon, doon naman tayo sa price guys. Magkano ba yung laptop na ganto? Okay, honestly, tatapatin ko na kayo, hindi ito yung mga pinakamurang gaming laptop. Medyo kailangan natin magset talaga ng budget para dito. So this laptop, the Acer Predator Helios 300, ang SRP niya is 94,000 pesos. Pero bigyan ko na kayo ng konting idea din guys, sa ibang laptop, dun sa level niya, umaabot ng 100,000 yung ganyang specs. So, malaki na naimura nyo kapag dito kayo sa Acer Helios 300. Ngayon, dun naman tayo sa promo price ng Circuit Base. Sa Circuit Base, they are offering this laptop for 89,995 pesos. So, you are getting around 4,000 peso discount compared dun sa SRP niya. Napakalaking bagay na nun guys, kasi sa 4,000 pesos, pambili mo na ng gaming mouse mo yon. Pero, hindi pa titigil dyan. Ito yung sinasabi kong promo kanina pa. So, ang promo ng Circuit Base ngayon, if you get this laptop from October 1 to October 30, you get an additional 1TB HDD storage on top pa ng 512 SSD storage niya. So, grabe, napakalaking memory nun, guys. Kahit anong program isalpak nyo dito, kahit anong file yung ilagay nyo dito, may hihirapan kayo na punuin tong laptop na to. Tapos, isa pang pasabog ng Circuit Base, if, again, you get this laptop from October 1 to October 30, you get an additional 8GB of RAM. So, magtututal na kayo to 16GB of RAM. Napakalaking memory boost nun, guys. So, yung performance ng laptop nyo, todo-todo na talaga. Napakataas na ng specs nun, even for its price range. So, sa mga laptop na kapresyo nito, 90,000 to 100,000, mas mababa yung memory nila, mas mababa yung RAM nila. So, napakasulit na ng laptop na to, guys, kasi yung ganong specs, nasa around 100,000 plus yung mga ganong laptop. So, with circuit base, you can get that performance, you can get those specs at only 89,000. 995. So, napakasulit na niya. Medyo mahal. Kailangan talaga na magtabi ng budget. Pero, pagdating sa performance, guys, sulit yung Acer Predator Helios 300. So, ano ba yung verdict ko sa laptop na to? So, after using this laptop for a week, I would have to say this is one of the best laptops na makukuha nyo for its price range. Napakabilis, napakasnappy, ang ganda ng screen niya, ang ganda ng design niya, ang ganda ng RGB niya. Lahat maganda. Actually, lahat maganda sa laptop na to. So, kung kayo meron kayo na itabi na budget or naghahanap talaga kayo ng sobrang gandang gaming laptop, ito yung isa sa mga laptop na dapat kinoconsider nyo. Pero at the same time, hindi lang siya focused on gamers. Sa specs nito, guys, very ideal din siya if your work requires you to do renders. So, kung kayo yung mga nagpa-photo edit, video edit na sobrang tataas ng quality, at the same time, gumagamit ng AutoCAD, mga nagre-render, mga interior designer, architect, engineer, yung lahat ng ganun, very capable 
powerful tong laptop na to na ma-deliver talaga yung kailangan niya na performance. Grabe, alam kong na-hype ko na siya na sobra, pero ang ganda niya talaga, guys. Hindi ako nagbibiro. So kung sakaling kayo may budget kayo or matagal niyo nang inaay tong laptop na to, go to Circuit Base at Aurora Boulevard, Quezon City. Napakaganda ng selection nila. Meron din sila mga gaming laptops for 50,000 pesos, 60,000 pesos, and even gaming laptops that reach around 6 digits. So kung kayo guys naganap kayo ng gaming laptops and you want it at discounted prices, go check out Circuit Base link down below. I hope na nagustuhan nyo yung review ko dito sa Acer Predator Helios 300. Again, if you haven't subscribed to my channel yet, click the subscribe button down below and hit the bell icon para ma-update kayo whenever I post videos. Ako si Alvin of Alvin Shystek. See you next time.